どうもこんばんちは、キヒトです。猟奇リスナー、狙われた姫配信者、続き読んでいきたいと思います。えー、師匠に言われたように楽しもうとしました。でももう無理です。ネオル、雑談ルームに師匠を呼び出した俺は、彼に心の内を、えー、吐露した。そうか。師匠は黙って全てを聞いた後、一言発して少し黙った。まあそんなに簡単に消えることではないからねいじめられたってことはこのモヤモヤした気持ちはやっぱり相手に復讐しないと消えません俺はどうしても林田に仕返しがしたいしなければいけないんですまいつかはそんなことを言い出すんじゃないかと思っていたが残念だよすいません親身になってくれた師匠を楽観されたと思った俺は素直に謝罪するしかし正直君の気持ちも私はよくわかるだからこのサイトの履歴を一切消去するのを条件に協力してやろうじゃないかえ協力実は君にいじめの話を聞いて以来私もリアン林田のことが気になったね個人的に彼女の情報を調べていたんだあれ師匠がそれで何か分かったんですか俺は頼もしい師匠の言葉に食いつき前のベルにチャット欄を見つめたリアンこと林田マリはワクテカ動画を使ったチャットのみならず男と現実へ会おうともしてたらしい全然それは意外じゃないですそれで私も彼女の誘いに乗るふりで連絡先をゲットしそこから現住所を突き止めることに成功したえすごいさすが師匠クラスメートの俺が知らない愛したの住所まで探り当てたなんてこの人は本当に何者なんだろうどうだいそれを急に渡す条件はさっきも言ったがこのサイトの履歴を消し色とここへは現れないことだ約束します本当だねはいでもんどうして師匠は他人の俺にそこまで親切にしてくれるんですかああまあそれは何というかちょっとずつ話をしていくうちに君のことがまるで弟のように思えてきてね同情してしまったんだよ私もいじめは許せないと思う人間だけどね。ありがとうございました、師匠。このサイトで、林田と再会して、まだ地獄が始まったと思ったけど、あなたのおかげで、この世界も少し痩せたもんじゃないって、そう思いました。それは良かった。それじゃ、それを。ダイレンさんからメッセージが届いていますと。師匠から届いた最後のメッセージ。そこには、林田マリの自宅住所が記されていたありがとうございますそれじゃあ俺はログアウトして履歴を消します師匠今まで本当にお世話になりましたまあちょっと待ってん私はね君が復讐を遂げることなど本当は望んでいないんだよ今でもできれば思い止まってほしいと考えている俺の人生です。さようなら。後ろ髪を引かれる思いだったが、俺は師匠に別れを告げてログアウトした。すべての履歴を消去。言われた通り、ワクテカドグの履歴をすべて消した俺は、スマホに林田の住所をメモして立ち上がる。よし。さあ、復讐劇の始まりだ。林田の暮らすマンションは、俺の自宅から電車で数分の場所にあった。オートロックに守られた入り口も、えー、移住者の後に続いて入ってしまえば何のことはない。無防備なただの自動ドアで、俺はいとも簡単に部屋の前まで来ることができた。そうなんだよね。オートロックってこれが弱点だからね。あのー、住んでる人と一緒に入っちゃえば、あのー、簡単に入れちゃえばね、オートロックって全く安全でもないからね。うんしかも一緒に入った人なんてさ
、あの、マンションの住人にこの人住んでたっけなんて思うわけないんだからね。この人が住んでる、この人住んでないよな、なんてね、把握してる人多分ほぼいないと思う。ギャップをメブカにかぶる。どうしても武者ぶるいがする。もし家族がいたらどうするいや、あんな奴の家族なんてどうなってもいい。この発想はやばいけどな。<笑>完全に俺は壊れていた。犯罪者になっても構わない。あの女に復讐できるなら、残りの人生なんてどうなってもいい。俺は右手をインターフォンのボタンへ伸ばしていく。ほどなくして、聞き覚えのある声が落とし、俺はキャップを意識しながら小声でつぶやいた。お届け物です。部屋の中からバタバタと足音が聞こえ玄関に近づいてくる何だろドアが開いて林ちゃんのまぬけ面が現れたとな俺はやつを思い切り部屋の中へ押し込んだないた誰何なの驚いて混乱した林ちゃんは本取り打って廊下に尻餅をついたあいつは真っ青になって後ずさりを始める嘘をついてんじゃねえあるだろうが動画で儲けた金がよはあ,あ,あんた誰もう忘れたのかこの俺の顔を帽子を脱ぎせて顔をさらすとあいつの目が大きく見開かれたどうやら顔は覚えていたようだが口をパクパクされたまま言葉が出てこない言ってみろよ俺の名前な名前まさか覚えてないのかそれともあるいは最初から知らないのかどちらにせよそれで俺の怒りに油が注がれたせえねどこまでもなめくさりやがってにゃーな何すんだよここんなことしてただで済むと思ってんのあああ俺は力任せに林ちゃんの髪を引きつかみ頭部をやかにたたきつけたてめえのせいで俺の人生は終わったもうあとはどうなっても知ったことか自分でも驚くほど大きな声が出ていた信じられないくらい薄っぺらい謝罪そんなもので行き下がるくらいならこんなところまでケアしない動画配信毎日見てたぜ知らなかったろ俺だよケイちゃんだあすかに俺がケイだと知って絶句している俺はそのまま林下にのしあがったてめえが俺にしたように俺もてめえの恥ずかしい動画をネットにアップしてやるよなんだ全然弱いじゃないか。取り巻きがいないとこんなもんか。俺は林さんを見下ろし、えー、得意の言われるのま気分を味わっていた。俺はこの女より強い。今まで一体何を恐れていたんだたっぷりお返ししてやるから、覚悟するんだな。激年の復讐が果たされるそう思ったその時驚いて全身の毛穴から汗が吹き出すもしや家族が帰ってきたかと思い俺は振り返った黙れ続いて俺のスマホにメールが着信し俺は慌てて画面を確認したビルドそれはロクテカ動画のメッセンジャーへの着信で私だよサイレンだよどうしても心配になって今林田マリの部屋の前にえ<笑>どうやって入ってきたのオートロックで同じように入ってきたのかな師匠心配になってと言われてもどういう対応をしていいのか分からず硬直する俺今までメッセージのやり取りを
やり取りしかしていなかった巨匠が、ドア一枚隔てた向こうにいる。一目あって礼を言いたい気持ちもあったが、彼が俺を止めるために来たのなら、鍵を開けるわけにはいかない。俺は廃車に芋取りになったままメッセージを返した。何しに来たんですか止めても無駄です。そうじゃない。手伝いに来たんだ。君が警察に捕まらない手を考えてやる。早く中に入れてくれ。そこまでは俺のためにできれば巻き込みたくはなかったが手伝ってくれると言うならこれほど心強いことはない本当なのか俺は師匠からの返信を読み合いなや立ち上がって玄関ドアに手をかけた師匠思い切りドアを開け放ち初代目の師匠に最大限の敬意を瞬間何かが目の前に噴射され体が曇ったと思った途端に何も考えられなくなった<笑>そして体の痛みで目を覚ますとな,なぜか俺は両手足を拘束され床に転がされていたそこには林田ともう一人やっと目覚めたわね SB? おいバタフライ<笑>ええお前はバタフライあら覚えていてくれたのなんて反応いつ見たら忘れるはずのない蝶の仮面とボンテージに白衣といった風変わりな格好これは H キャッスルの主,秘者主催者 S バタフライその人であったなな,えなんだ混乱しまくる頭を整理したくてもちっとも冷静にならないなんなんだよこれサイレンさんはどこだ俺の言葉を聞いて SB が笑う私がお前の師匠サイレンだよな,な,なんだってそれは意外すぎたわ愛しさが俺に近づいてくる身構えたくても高得からだいてそれができない私はねあの動画配信サイトの管理者でもあるのそ,そうなんだあそこに部屋を構える女たちの元締め。も元締め初めて聞く肩書きの響きに異なるものを感じ、口の中がカラカラになっていた。日頃彼女はサイレンの名前で各部屋を巡回し、問題を起こしそうな利用者に苦行させたり、指導をしているらしい。だがあの日、俺に出会った。手で、えー、棒持ちをもたらさびながら俺を見下ろし語る SB 復讐という犯罪に及ばれてしまったら私のサイトが巻き込まれるあそこは大事な資金源だからあなたに暴れられるわけにはいかなかったのあのまま思い止まってくれていたらそんなことにはならなかったのにねこ,こんなことって SB が勝てる林田マリは担ぎ頭で潰されると大きな痛手になるとだからそれを防ぐためとここ数日彼女の頭と時間を浪費させた償いも含めこの部屋に誘い出したという SB はあくまでエンターテイメント男たちを望む女の子の部屋で夢を提供して金をもらうそういうビジネスだという映像提供ビジネス<笑>あなたの償いは始まっていてよビジネスだ顔を上げると部屋の壁際に信じられないものが置かれているのを見つけてしまったなっそそってるのかそこにあったのは物言わぬビデオカメラレンズの上に小さな赤いライトが点灯しているそれはレックのサインすなわち今この行為は毒がされているという言葉ちょ冗談だろ SB がパソコンのキーボードに触れるとモニターに枠手かどうかが立ち上がるその画面にはリアンの部屋がそして俺が映っていたな何をするつもりだ誰こいつリアンちゃんの様子もおかしいしこっちは1万払ったんだからいいもの見せてくれよい1万チャット欄を埋め尽くす不気味な七種ともそれはどんどん下から、えー、迫り上がり刻一刻と人数を増やしていく
男たちバカよね名前を名なしにしたって番号がついてるんだから私にはどこの誰だかお見通しなのにそそんなそういえばあなた偉かったわねあのあとちゃんと言いつけ通りに履歴を削除してくれたんだものなんでわかるんだ SP は笑ってパソコンをハッキングしたからだとそのサイトに関わった事実は消さ,れた、えー、消されてもらうとつもりだとそれでこんなことをけど俺はこの女に復讐したいんだまあそこは考え方次第よ楽しむのも苦しむのもあくまであなた次第そうつぶやいて SP は立ち上がるそして右手に持ち、えー、持ったムチを遺産の左手の、えー、塀にポンポンとしなが、えー、しならせると大きく振りかぶって林さんに振り下ろした左手の平だね<笑>ほらぼーっとしてないでゲイとナナシたち両方満足させてやりなさい満足させる簡単に言うけど1万払ったまで見たいとじゃショーなんてそう簡単にできるはずがない愛したはおそらくそれを分かっていてそれでも俺に近づいてくるそして SP が白衣のポケットから取り出した一万円札が数枚俺の目の前に舞い落ちた復讐なんて忘れてこれから私のシステムの一部になるならこれからもご褒美を約束してあげるでもそれが嫌ならその先の言葉は言わなくてもわかる俺の動画がネットの世界にばらまかれるんだ前のだけじゃなく新しく録画されたものも俺に選択権など初めからなかった部活に踏み込んだ世界で部活に信用した師匠は最初から俺を餌にするつもりだったのだシステムの一部になります暗闇に落ち込みどんよりとした気分になったというのに僕はどこか喜びも感じていた一度負けんとなった俺の人生にはすでに敗北の運命しか残されていなかったんだろう<笑>これからは女性視聴者も取り込むことにしましょうお前を使ってね卑劣な仮面の下の顔が満面の笑みを浮かべていた俺はバッドエンドじゃねえ<笑>完全なるバッドエンドっぽいけどなだけど師匠に頼るような感じになるとバッドエンド行きになるんだろうね。公園でブラブラしよう。公園行ってみるか。とはいうものの、ちょっと大きい公園ではあるが、自動向けの遊具なんかが設置されている場所で、ウォーキングなんかしてる人は一人もいない。ここをぐるぐる歩くのってどうよ。このご時世、不審者扱いされないとも限らない。やめておこう。やる気をそがれた俺は運動を諦めてベンチに座るな、なに座ろうとして慌ててベンチの背もたれの後ろへしゃがみ込むなるなら公園の入り口に見られた制服を確認したからだお、公園に来たのだお前まだ授業が終わる時間じゃないのにどうしてあいつがこんなところに自分の額に油汗がにじむのがわかる冗談じゃないこんなところで遭遇したらまだ何を言われるか分からえー、言われるかは知れない。なんとか回避して逃げないと。そう思ったのだが、愛した場合、入り口付近で何やらキョロキョロしたまま動こうとしない。くそ、ロケよ。てか帰れ。どうこうしているうち、一人のサラリーマン風のおっさんが林ちゃんに近づいていくのが見える。<笑>すると、林ちゃんの顔がパッと笑顔に変わり、自然にその腕がおっさんの腕へと絡みつく。知り合いかいや、しかし。授業を抜けてまで会いに来るのがあんな小太りの中年親父俺には全く関係ないがちょっと興味が湧いた愛したとおっさんは
したこと見事言葉を交わしたかと思ったらすぐに歩き始めたではないかだから俺は逃げることも忘れて財の後を静かについていくいわゆるこれは利口だなお金は直接見せかせているわけじゃないが愛してのやつ授業をサボってとんでもないことでもこれはチャンスそう思った俺は静かにスマホを構えたしかし待てシャッターを切ると結構大きな音が出てしまう。愛した人にならまだしも、男がいたら俺なんかすぐに捕まってボコボコだ。くそ、せっかく。後期は見逃すしかないという結論に到達し、俺は悔しさに唇をかく。じゃあ、またねー。そして今日は何もなく終わりかと思われたが、しかし。ちょ、ダメだって。何するつもりなのこんなところ見られたらあんたもやばいでしょ中年男<笑>いい匂いがする何言ってを立ててもダメだからね愛したに密着する男見ていられないでも見てないといけないもっと言えば写真を撮らないとだけどこの勇気が俺には出なかった距離として逃げようと思えば逃げられるくらいの距離なのにくすがったいって<笑>彼女の髪に触れる男林田は本気で嫌がってない感じだ。何か欲しいものがあるとも言ってた。それを買ってもらうためになのだろうか。ほんとダメだからね。はい、今日はこれで終わり。仕方ないな。男はやけにすんなり引き下がった。でも、こんな誰がいるともわからない場所では大声を上げられただけで終わりだ。そう考えると、彼の行動もよくわかる。そしてこれは。アイスタがその場を去ってからの話もう出てきていいよ<笑>君が見ていることは分かっていたマジかおっさん何者だ<笑>おっさんに声をかけられ万事休止だと思った俺は素直に姿を現すあのすいませんいいんだ見られて減るものでもないからねおっさんは気を悪くしたようでもなく静かに笑みさえ浮かべていたごこのことは誰にも言いませんのでうんそう頼むよしかしさ、うん、今時の女ってどうしてアームをドライなのかねしかも金に汚いはあ今時というか愛したがそうというだけではと思ったが口には出さないでおく大人を舐めやがっていつか痛い目に遭うぞ怒っているその様子は結構怖くて俺は会釈をしてから逃げるようにその棒を去った日の光と新鮮な空気からこんなに安心感を得られたのは初めてだそのまま振り返りもせず自分のねぐらい一目散にかけ出す現実なんてろくなもんじゃないなるほどねおちょっと変わったかなこれは公園にやってきた俺は一人ベンチに腰掛け思案する俺は餌になんかならない。俺は女になんか食われない。いや、あっ、不意に声をかけられた、えー、かかられ顔を上げると、見知った男の、えー、顔のとこが立っていた。どうも。なんだか、ここへ来るたびに彼とは顔を合わせているような気がする。彼もそう思っていたのか、弱々しい笑みを浮かべて、俺の横を指さし、ここいいかな。この人はあれかなあのー、多分動画ではちょっとカットしちゃったんだけど関係ないかなと思ってあのなんか公園に来て会社員の人が俺もいじめられてるんだよねみたいななんか電車に絶望してるんだよねっつって話を聞いて主人公がなんか自殺とかはでもしちゃダメですよみたいな話してた人かなと観光企業を差し出してきたまあどうも俺は彼から飲み物を受け取り少し詰めて座り直す今日も変わり映えしないねほうもらった缶コーヒーに口をつけ適当に合図しようぜ変わり映えしたいのが公園の顔ぶれなのか俺は個人なのかその会話では分からなかったなんか君いつもいるよねちょっとおじさんもうん僕はさイーストラー組だからね仕方なくだそうそうでしたねすいませんいいのいいの特探したの企業だの、可能としてはなかなかね。おっさんは40くらいかと思ったが、美容によっては50代にも踏まえた。ヤブクラで肩を落としているとなおさら、ふけて見える気がする。あの、ふ
この前話したやり足りたことはそういえばこの人とはちょっと深い話もしたなと思い返すお互い違った環境ではあったがいじめに遭いこうして公園をぶらつく者同士縁に引き合うことなくやつることができるああそれねまあ踏ん切りというかきっかけがつかめなくてさやる気はないわけじゃないんだけどなんかわかりますそういう感じそうかいもしかして君にもやりたいことがあったりまあそうですねただ俺のは現実的じゃないっていうかほぼ不可能っていうかただ感情的に熱くなってるだけだったけど実際こうして外に出ると自分がすごくちっぽけの存在に思えてきて世間からしたらアリみたいな大きさの自分が生きり立っても何もどうにもできない気がしていたなんかこう若い頃ってさ自分にとっては正義なのに世間にとっては悪っていうことが無性にやりたくなったりしてでも諦めざるを得ないみたいなおどかしい時期ってあるよねそそうなんですねまさに俺の今の状況を答えと言い出しているようでこのおっさんにぐっと親近感が増したえそれってどんなことかい泥棒とかそういう類いえいえそういうわけじゃない僕は警察じゃないしこうなったらお互いのしたいことを話してみようじゃないかおっさんはそんな風に言って手についたコンビニ袋から菓子パンを一つ取り出し俺に分けてくれたいいですけど僕はね俺がまだ少し迷っている様子を見てかおっさんは自分から語り始めた実は欲しがいもなくちょっと気になってる女性がいてさなんとかアタックしたいんだけどどうもねうまくいかなくてでもどうしてもこうはっきり言ってしまうものが、えー、ものにしたいんだああそういうでも俺も少しだけ似てますよ人生の先輩に胸の内を明かされ俺も話さないわけにはいかなくなった俺最初はいじめられた相手の女に復讐しようと思ってたんですでも最近ハマったサイトに詐欺師みたいな女がいっぱいいたそれを見てたらなんだかそいつだけじゃなくてそのサイトにいる女全員に天地を出したくなったっていうか<笑>歪んでますよね女の子いやそんなことはないよ自称気味に笑った俺をおっさんは笑わずまっすぐに認めてきた詐欺師みたいな女世の中にはいっぱいだよ僕の相手もそんな女の一人さいや実を言うとねこっちもネットで知り合った人なんだへえー、そうだったんですかまずまず意気投合した俺たちは互いがハマったサイトへと話を移していた僕の方はね知ってるかなバクテカ動画って言ってえなんと俺とおっさんは同じサイトの話をしていたらしい女偶然があるなんてどれだけ世間は狭いんだお俺もそのサイトですえ本当に驚いたなこうなるとなんとか帰って決まりが悪い俺とおっさんは同時に押し黙ってしまったああのー、まさかネット上で会話したことなんてないですよねさあそれはえっと俺のハンドル K って言うんですけど K? 俺のハンドルを聞いた途端おっさんは相当驚いた様子で目を大きく見開いた僕闇投げ奉行だよ<笑>マジかよ<笑>えなんでこれだろう気弱そうなこのおっさんがあの一癖ある闇投げ奉行<笑>俺は驚きなのに次に何を言っていいのか分からなくなってしまったそうか K 君だったのかあのそのあそこではいろいろとおかしな態度をとって悪かったネットだとつい気が大きくなったいえわかります俺だってあそこでは黒にもないことを言ってきたのだから闇鍋を非難非難することはできないそうかじゃあもうわかるよね僕が気になる相手ってのは M ちゃん M ですよねああうなずいたおっさんは背中を丸めてポリポリと頭をかいたなんてこったこりゃもう何かの縁としか思えないよです大いなる人でも言うのか全世界に広がるネットの中で
一つのサイトで出会った人とリアルでも偶然出くわすなんてどんな確率だ俺は多分おっさんの方も運命を感じずにいられなかったあのえー、お奉行様は<笑>お奉行様<笑>闇鍋でいいよ闇鍋様は M とシークレットに行ったったよあああれは嘘だよ他の連中への牽制っていうか見えてるかそれくらい僕は焦っていたんだそうだったんですかその時俺は何かにほっとした自分に気づいたでもそれが M, の M が潔白だったことに対してなのかどうしてである闇鍋が女のタグシのどこかに行からなかったことに対してなのか分かっていなかった思えばこれが俺の重大な過失だったまあケイ君物は相談なんだから闇鍋は姿勢を正すと改まって話した話してみると君と僕の目的は同じように思えるだったらこの際お互いの力を合わせて願望を現実に変えてしまわないかえどういうことでしょうか話し始めた闇鍋はこれまでより目を抱えかせ少し若返ったように見えた2人で一緒に M に会いに行くんだよえ俺は自分の上げた声の大きさにハッとして口を押さえるあ会いに行くえでもどうやって居場所が分かってるんですかなんとなく目星はついているまマジでああす,すいません言葉遣いなんか気にするなよ僕と君の仲じゃないけど厳密には初対面でも同然なんだが確かにそう言っても過言ではないほど俺と闇鍋の間には奇妙な連帯感が生まれつつあったでも会いに行ってもしリアルの M に会えたとしてそれかな君はその憤りを彼女にぶつける僕は彼女に思いを告げる僕はねもう何もかも失った身だからもう後悔だけはしないように行動してみたいと思っていたんだ何もかも失ったのそれは俺も同じだったこのまま毎日あの部屋にこもったまではきっともう二度と自分のクラスへは戻れないからでも今ここでこの人と一緒に何か不可能に思えていたことを振り遂げられたら何かが変わるんじゃないだろうか俺はそんな風に思ってやびなべに返事をしたそうだねやるだけやってみましょうああよかった仲間ができて心強いこうして俺は差し出されたからの手をつかみ近いと握手をしたのだったんだそして数日後だいぶなんか<笑>リアンと関係ない方向に行っていくの大丈夫なのかこれは<笑>はいというわけでねじゃあ今回は一旦これでね終わりにしたいと思いますぜひもねチャンネル登録高評価をしてくれたらね励みになりますのでよろしくお願いいたしますそれでは次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいですそれでは